మంచూరియా అయితే కూరగాయలతో చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కొంచెం తక్కువగా వాటర్ వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి ఉడికించిన తర్వాత వెంటనే స్టీమ్ పోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో వేసేసి మొత్తం వాటర్ తీసేసి ఆరబెట్టుకుని మీరు మంచూరియా చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఈరోజు నేను మన సోరకాయతో మంచూరియా చేయబోతున్నాను సో సోరకాయ వచ్చేసి నేను మొత్తం పొట్టు తీసేసుకుని సన్నగా మనం హల్వా చేసుకున్నట్టు తురిమేసుకున్నాను సో ఈ వాటర్ మనకి అంటే సొరకాయలో బాగా వాటర్ ఉంటుంది కదా వాటర్ ఉంటే ఏమవుతుంది మన మంచూరియా ముద్దలాగా అయిపోయి సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలి సో అందుకే సొరకాయని మొత్తం వాటర్ తీసేసి వాడుకుందాం ఇందులో కావాలంటే ఒక చిన్న బంగాళదుంప కూడా తురుముకొని వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఈ వెజిటబుల్తోనే చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పిల్లలకి వెజిటబుల్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు కదా అందుకే ఇలా తినిపించండి చక్కగా తినేస్తారు మీకు ఒక్క సొరకాయ అయితే మీకు ఒక ముగ్గురికి ఈజీగా సరిపోతుంది అంటే ఎంత తింటారు అనే దాన్ని బట్టి మంచురి అంటే అందరికి ఇష్టం కదా సో కొంచెం ఎక్కువగా చేయండి మొత్తం వాటర్ తీసేసాను ఈ వాటర్లో ఇప్పుడు మనం ఇంకా కొంచెం స్పైసెస్ వేసేసుకుని ఆ తర్వాత మనం ఏం కలుపుకోవాలి మైదా పిండి కార్న్ఫ్లవర్ మంచిగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా రావాలి అంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా కార్న్ఫ్లవర్ అయితే ఇక్కడ నేను ఆయిల్ ఆన్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడేమో మనం సాస్ చేసుకుందాము సో సాస్కి కూడా నేను ప్యాన్ ఆన్ చేసేసాను ఇది చూడండి మొత్తం వాటర్ తీసేసాను ఇప్పుడు సొరకాయ మంచూరియా గ్రేవీ కావాలి అంటే ఆ వాటర్ని మీరు వాడేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు మనం డ్రై చేస్తున్నాము ఫస్ట్గా మసాలాలు వేసుకుంటాను కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ కాదు కొంచెం ఎందుకంటే సాసెస్ కూడా వేస్తాం కాబట్టి మరియు కొద్దిగా కారం ఇండియనైజ్డ్గా చేస్తున్నాను సో మీకు నచ్చిన మసాలాలు ఇందులో వేసేసుకోవచ్చు వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మిక్స్ ఆ తర్వాత కార్న్ఫ్లవర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లవర్ వేస్తే మీరు ఒక టీ స్పూన్ మైదా పిండి వేసుకోండి వేసేసాను ఒక్కసారి మిక్స్ ఇంకా నేను వాటర్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే వాటర్తో చూడండి మన మిక్చర్ ఇలా నీరు వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా కొంచెం కొద్దిగా అలాగే అక్కడ ఆయిల్ చూసుకుందాం కొంచెం మీడియం హాట్గా ఉండాలి మరీ హాట్గా వద్దు సొరకాయలో ఎంత మీరు వాటర్ తీసినా వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి వాటర్ ఎక్కువగా తీసేసేయండి ఇప్పుడు వీటిని మనం చిన్న చిన్న ఉండలుగా మంచూరియా రౌండ్స్ చేసేసుకుందాం కొంచెం రౌండ్స్లో కావాలంటే రౌండ్స్ కావాలంటే ఊరికే ఇలాగే బజ్జీల్లాగా కూడా వేసేయచ్చు నేను ఇట్లా రౌండ్స్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్యాన్ వేడెక్కిపోయింది ఇందులో నేను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటాను మన సాస్ కోసం మంచూరియన్ సాస్ నేను యూజువల్గా ఇంట్లో అయితే మంచూరియన్ సాస్ ఎప్పుడు రెడీ చేసేసి డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడన్నా గెస్ట్లు వస్తే ఇలాంటివి ఫ్రై చేసేసి ఆ సాస్ తీసేసుకుని సాస్ వేడి చేసేసి ఫ్రై చేసిన ఐటమ్స్ అందులో వేసి టాస్ చేయటమే సో మిగతాయి కూడా అలాగే చిన్న చిన్న రౌండ్స్ చేసేసుకుని మనం ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఒక్కటి కొద్దిగా వేసి చూసుకుంటే మనకు ఆయిల్ వేడెక్కిందా లేదా తెలిసిపోతుంది వేడి అస్సలు అవ్వలేదు మరి ఇక్కడ ఆయిల్ వేడి ఎక్కడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది అంతవరకు మనం సాస్ చేసుకుందాం సో సాస్ చేసుకోవటం కోసం ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి సో అల్లం వెల్లుల్లి ఫైన్గా చాప్ చేసిన అల్లము ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి కంపల్సరిగా అల్లం వెల్లుల్లి ఉండాల్సిందే ఇందులో వెయ్యిగానే మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది కొంచెం చిట్టపట్టలాడుతుంది సో దూరంగా ఉండండి ఇందులో మనం సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు యాక్చువల్గా అయితే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేస్తారు సో నా దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లేదని నేను ఈ రెగ్యులర్ ఆనియన్ని ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ కాదు కొంచెం సాల్ట్ ఆ తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు మరి మంచి స్పైసీనెస్ కోసం ఇవి కాస్త మనం వేగనిద్దాం అంత లోపల ఒక్కసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుందాం మన ఆయిల్ వేడెక్కిందా మరి ఇక్కడ ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది మిగతా మనం మంచూరియన్ బాల్స్ వేసేసుకుందాము ఫ్రై అవ్వటం కోసం సో ఇవి చేసేటప్పుడు మాత్రాన మీరు కంపల్సరీగా ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవాలి లేదంటే మీ సొరకాయలో నుంచి వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇది సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది 
సో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎంత వాటర్ తీసేయగలిగితే మీరు అంత వాటర్ తీసేయండి ప్లస్ ఇందులో కావాలంటే మీరు అడిషనల్గా ఇంకా బీన్స్ క్యారెట్ ఇవన్నీ కూరగాయలు కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం అలాగే ఇందులో కొద్దిగా క్యాప్సికమ్ ఫైన్గా చాప్ చేసేసాను ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్లేమ్ పెంచేస్తాను ఫ్లేమ్ పెంచేసి మరి ఇంక అన్ని సాసెస్ మన సోయా సాస్ లైట్ సాస్ అలాగే వెనిగర్ ఇందులో రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అలాగే టమాటో కెచప్ మరి చూడండి మనం అన్ని సాసెస్ వేసుకున్నాక ఒక్క చుక్క వాటర్ కావాలంటే ఒక్క చుక్క వాటర్ వేసుకోండి అలాగే టేస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం స్పైసీగా కొంచెం ఏంటి స్వీట్గా ఉండాలి అయితే నేను టమాటో కెచప్ వేసుకున్నాను కాబట్టి షుగర్ వేసుకోలేదు మీరు కావాలంటే రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ అలాగే టమాటో కెచప్ని స్కిప్ చేసేసి షుగర్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మంచూరియన్ బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి సొరకాయ మంచూరియన్ బాల్స్ ఇంకా కలర్ కావాలంటే ఇంకా కలర్ మీరు చేసుకోవచ్చు కానీ చూడండి మంచిగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉన్నాయి గట్టిగా ఉన్నాయి కానీ ఇవి ఏ మంచూరియా అయినా సరే అండి క్రిస్పీగా కావాలి అని అంటే వెంటనే అంటే సాస్లో వేసేసి మంచిగా కోట్ చేసేసి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేస్తే బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా అలా ఉంటేనే బాగుంటాయి లేదంటే మరీ అదేదో మెత్తగా ఉంటే అస్సలు బాగుడు ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా కోట్ చేసేద్దాం ఇంకేమన్నా కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే వెజిటేబుల్స్ కలర్ క్యాప్సికమ్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అన్నీ మంచిగా టాస్ చేసేసాను మన సాస్తో పాటు మిక్స్ అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేద్దాం చివరిలో ఎప్పుడైనా చైనీస్ డిషెస్లో కంపల్సరీగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేయాలి సో నా దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్ లేదు సో కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను చూడటానికి అయితే రెగ్యులర్ మంచూరియా లాగానే ఉంది కానీ తింటే తెలుస్తుంది ఇది ఏంటి అని మరి చూడండి చక్కగా సర్వ్ చేసేసాను చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీర ఇందులో నేను కొద్దిగా నువ్వులు వేసుకుంటున్నాను కొంచెం లాస్ట్లో గార్నిష్ చేసేసి ఇంకా వేడి వేడి ఇవి సర్వ్ చేస్తే ఆహా టేస్టీ టేస్టీ అయిన వెజిటేబుల్ అది కూడా ఏంటి సోరకాయ మంచూరియా సొరకాయ మంచూరియా తయారు చేయ విధానం ముందుగా సొరకాయని పొట్టు తీసుకుని సన్నగా తురుముకుని వాటర్ మొత్తం తీసేసి తురుముని మాత్రాన ఒక బౌల్ లోకి మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ మరియు కారం కార్న్ఫ్లవర్ మైదా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని వేడి నూనెలో మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కాల్చుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో తగినంత ఆయిల్ వేసుకుని అందులో సన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లము మరియు వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుని కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు సాల్ట్ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకుని మరి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో క్యాప్సికం ముక్కలు సోయా సాస్ వెనిగర్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ టమాటో కెచప్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఇందులో వేయించి పెట్టుకున్న సోరకాయ బాల్స్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి ఒక బౌల్ లోకి మార్చుకుని చివర్ లో కొత్తిమీర మరియు నువ్వులతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది 